ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെജീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിനും പുട്ടിനും അപ്പത്തിനും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാതെ പച്ച തേങ്ങ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കറിയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അര കിലോ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കടലയാണ് അതിനിപ്പോൾ ചെറുതും വലുതും ഏത് കടല വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വെള്ളക്കടല വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കടല തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാനിത് വയ്ക്കുന്നത് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അരമുറി തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി പത്ത് ചുവന്നുള്ളി നീളത്തിൽ ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിട കുറച്ച് രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കീറിയത് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കടല കുതിരാൻ വെച്ച അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടല കുതിരാൻ വെച്ച വെള്ളം കളയരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ വെന്ത് കടല പിടിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ചാറ് വേണം ഒഴിച്ച് പുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നന്നായി ചാറ് വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ കടലയിലേക്ക് സവാള നീളത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പത്ത് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എരിവ് കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്കും അളവിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ തക്കാളി നുറുക്കിയതും മുളക് പൊടി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട ശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി ഇതൊരു പത്ത് വിസിൽ വരണ വരെ വേവിക്കുക ചില കുക്കറിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഈ കുക്കറിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിസിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് വേവുള്ളൂ പലവരുടെ കയ്യിലുള്ള കുക്കറും പല തരത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വിസിൽ കുറച്ചും കൂട്ടി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം കടല ഞാനപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ വേവാൻ വെച്ചേക്കാണ് അതൊരു പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ വരണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടലയുടെ ഒപ്പം പുട്ടാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും വളരെ സോഫ്റ്റായ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് പൊടിയാണ് ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങിയ പൊടിയാണ് അത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അത് ഉപ്പ് ഇട്ടത് ഞാൻ കാട്ടിയില്ല ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ
അതിനുശേഷം നോർമലായ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പാകം നോക്കി പാകം നോക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇളക്കി എല്ലാ വശവും യോജിപ്പിച്ച് എടുത്ത ശേഷം പുട്ടിങ്ങനെ നന്നായി നനച്ചെടുക്കുക പുട്ടിൻ്റെ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി നനച്ചെടുത്തത് ഉപ്പ് പാകം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നാവിൽ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജാറിലേക്ക് വലിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ പൊടി പകുതി വാരി ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മതി ഇപ്പം വേണ്ട പൊടിയുടെ കട്ടകളൊക്കെ പോയിട്ട് പുട്ട് പുട്ടുപൊടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആയി ഇനി ഈ പൊടിയും കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഒരു കട്ടകളും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇരിക്കണുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കുറ്റിയിലേക്ക് വാരിയിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഈ പൊടിയും അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാ പൊടിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായില്ലെന്ന് നോക്കി കട്ടകളൊക്കെ പോയിട്ട് പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റായി പിന്നെ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ പൊടി നല്ല പൊടിയാണ് കേട്ടോ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് പൊടി മൊത്തം പകുതിയോളം മറക്കാം കുറ്റിയുടെ വീണ്ടും അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ വയ്ക്കുക ടൈറ്റ് ആവരുത് കേട്ടോ കു കുറ്റി പുട്ടുകുറ്റി പൊടി ടൈറ്റ് ആയിരുന്ന പിന്നെ ആവി വരില്ല ലൂസാക്കി വേണം പൊടി നിറയ്ക്കാൻ എൻ്റെ മുകളിലും തേങ്ങ വച്ചിട്ട് ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുട്ടുകുറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും പുട്ടാവാൻ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് സോറി ആദ്യം ഒരു ഇതിന് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മീൻ കവറിങ് ഉള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് കൈ കൊള്ളിക്കുക അത് നല്ല ചൂട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഉണ്ടോ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പുട്ടിരിക്കണേ നോക്കിയ അപ്പം നമ്മുടെ കടല പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ പോയിട്ട് ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തുറക്കണത് കണ്ടോ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും നന്നായി വെന്തു കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചു വയ്ക്കണം വരെ മുറ തേങ്ങ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് അത്യപാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരയണം നല്ല 
മഷി പോലെ അരയണം ഇത് വെന്ത കടലിലേക്ക് വയ്ക്കുക ജാറിലുള്ള തേങ്ങ മൊത്തം കഴുകി ഒഴിക്കുക ഞാൻ ജാറിൽ ഉള്ള തേങ്ങ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ അര കഴുകി ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗരം മസാല നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഇടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇടണില്ല ഗരം മസാലയും തേങ്ങ തിളക്കിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം പാകത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിടുക വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി താളിക്കാനുള്ള പണികൾ നോക്കാം ചീഞ്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക നന്നായി ചൂടാകണം കടുകിട എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇനിയിലേക്ക് കടുകിട കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റുന്നത് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുന്നത് ഇടാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇടാം പച്ചമുളകും ചോറ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ കടല വേവിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയാക്കിയിട്ട് നന്നായി മൂത്ത് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോമുള്ളി പത്ത് ചവങ്ങളിൽ ഞാൻ എരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം അത് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് നന്നായി മൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മളിടുമ്പോൾ ഫുള്ള് തീ വെക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതഞ്ഞത് ചതയ്ക്കണ കാരണം അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം തീ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോന്നുള്ളി ചെറു നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങയും മസാലയും നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം പോരെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് കടല തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചതും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കടലക്കറി ഇറക്കി വെക്കാം
Then we will make a paste and put it ready. We will make a paste and Comment below, like, and subscribe.